Dzień dobry. Korzystając z tego, że mamy dzisiaj taką piękną zimową aurę, postanowiłem nagrać film o pewnej rzeczy, która praktycznie pojawia się w każdym moim filmie i jednocześnie zawsze w komentarzach są pytania, co to jest. Mianowicie o kuchence wielopaliwowej, radzieckiej, tak zwanej kostce, breżniewce. Nas jest wiele, także pokażę Wam, jak ją rozpalić, jak ona działa i pewnie opowiem kilka ciekawostek o niej. Kuchenka, jak sama nazwa wskazuje, jest wielopaliwowa, ale... Wydaje mi się, że na innym paliwie niż benzyna, tudzież spirytus, nie da się jej rozpalić. Jeśli wiecie, to napiszcie. Tutaj trzeba odsunąć osłonę termiczną. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to oczywiście nalać paliwa. Ja używam benzyny ekstrakcyjnej z uwagi na to, że dużo mniej kopci, ale można używać benzyny zwykłej. Na innych paliwach nie próbowałem tej kuchenki. Nie nalewam za dużo, żeby później nie rozlewało mi się to w plecaku. Gdybyśmy odpalali ją w warunkach letnich, to wystarczyłoby tutaj na specjalny spodek nalać benzyny, podpalić ją tak, żeby ogrzała e, układ, ewentualnie delikatnie podnieść osłonę termiczną zbiornika, żeby tam też wytworzyło się ciśnienie i ona by się sama rozpaliła. Ale jak już mamy zimę, to jest taki patent, o którym dowiedziałem się z internetu. Potrzebujemy kapsla. Ja właśnie muszę sobie go zorganizować. Ok, jest kapsel. I w tej chwili zarówno do kapsla, jak i do tego spodeczka, do którego należy nalać paliwa, żeby rozgrzać palnik, nalewam denaturatu. Można użyć benzyny ekstrakcyjnej. Ja użyłam denaturatu z uwagi na to, że pali się nieco delikatnie i jest po prostu bardziej przewidywalny. Nie robi się jedno wielkie pum, to też mogliście widzieć wiele razy na moich filmach, że ten ogień tak dość mocno się rozwija. No fajnie to wygląda, ale nie jest najbardziej praktyczne i czasem stwarza pewne problemy w terenie, także polecam metodę z denaturatem. I odpalamy denaturat na kapslu. Tak jak widać, denaturat na kapselku już się podjął. On ogrzeje nam zbiornik, przez to wytworzy się w nim ciśnienie, dzięki czemu paliwo w formie gazowej zostanie podane tutaj na palnik. Podpaliłem już paliwo, które znajdowało się pod palnikiem i słychać, że zaczyna podpalać opary, które wychodzą ze zbiornika. Teraz można delikatnie podkręcić. No i gdyby nie wiatr, to już by się dość ładnie to paliło. Niestety to też jest jakaś wada tej kuchenki. Postaram się teraz przygotować coś, żeby na niej po prostu postawić. Płomień zaczyna powoli wyglądać tak jak powinien, czyli nie być czerwony, pomarańczowy, tylko niebieski. Ale to będzie się zmieniało wraz z rozgrzaniem się kuchenki. W zasadzie można podnieść jeszcze tę osłonę termiczną zbiornika, żeby on się lepiej nagrzał. No i to co widać to niestety efekt wiatru. Można sobie pomagać pokrywką, ale kiedy wiatr jest duży, to praktycznie gotowanie na tej kuchence nie jest możliwe. Największą zaletą tej kuchenki po pierwsze jest jej rozmiar, a po drugie to, że paliwo, na którym ona działa, czyli benzyna, jest bardzo łatwo dostępne i praktycznie nie ma większego problemu z jego pozyskaniem. Nawet jeżeli nie mamy blisko stacji benzynowej, to zawsze można po prostu kogoś poprosić, kto ma piłę, kosiarkę, cokolwiek i ta, ta kuchenka na takim paliwie bez problemu będzie pracowała. Jeśli chodzi o wady, to to co widać w tej chwili, czyli duża podatność na wiatr, problemy z rozpalaniem, które jest dosyć nieprzewidywalne, bo szczerze mówiąc robiłem takie rzeczy, ale chyba już bym się nie odważył odpalać tej kuchenki w namiocie. Szczególnie, że w momencie kiedy w zbiorniku na przykład podczas długiego gotowania będzie za duże ciśnienie, to ta kuchenka tutaj specjalnym zaworem bezpieczeństwa wypuszcza takie płomienne marchewy, które potrafią mieć nawet po kilkanaście centymetrów i z pewnością nie miałyby większego problemu ze spaleniem namiotu. Podgrzałem jeszcze przed chwilą zbiornik denaturaty na tym kapslu i w zasadzie dopiero teraz po kilku minutach ten palnik w miarę dobrze pracuje. Nie jest to kwestia też zabrudzenia, ale przede wszystkim tego, że temperatura jest bardzo niska. Gdyby było ciepło, to dużo szybciej by to wszystko się odbywało. Minęło jakieś 5 minut i woda powoli zaczyna się gotować. Oczywiście dużo szybciej by było, gdybym miał jakiś spodek, żeby to nakryć. Ale już tutaj za bardzo mi się nie mieściło to do mojego ekwipunku. W zasadzie w tej chwili ten płomień jest taki, jak powinien być. Za chwilę ta woda się zagotuje. Ja już wsypałem kawę. No powinno to pewnie trochę szybciej pójść. W moim wykonaniu było nieco nieudolnie, ale to zazwyczaj jak na moich filmach, także tak to wygląda. Polecam, tu już się woda gotuje. Na koniec jeszcze ciekawostka w kwestii wydajności. Wlałem cały taki 
pojemniczek benzyny ekstrakcyjnej i przy tych temperaturach już praktycznie zbiornik jest pusty, także jeśli chodzi o wydajność w mrozach to jest bardzo kiepsko. Jeśli chodzi o pracę w temperaturach dodatnich, no to taki jeden pojemnik wystarcza mi w zasadzie na 3-4 dni robienia sobie herbaty, kawy kilka razy dziennie na, na spływach kajakowych. Ale nie spodziewałem się, że zimą będzie aż tak słabo, także polecam zdecydowanie na jakieś letnie wyprawy.